跨越国界生活，让我发现人与人之间的相处是种信赖。小周因为和大父亲的感情，当时是因为内脏，专家都要离开首都，小周舍不得离开大父亲，但愿意留在陪他他自己的父亲。我认为爱情是无国界的，对待爱情我是不喜欢装，也不会像其他的女孩子那样的去发那个短信啊或者微博，这对我来说是毫无意义的。希望我的另一半是一个成熟体贴的男人，会聪明的梳理婆媳关系，能让我这个外国媳妇和将来的中国婆婆能够在一起，快快乐乐的生活。我是德布加的，我来了，你在哪儿？他跑到人家那个节目上，哎、啊，我特别喜欢《飞天古尔》这个节目，人说滚滚滚出去。<笑>你的前面一个五号叫曾子航，现在徐静蕾来了。我比他红。<笑>哎呀，<笑>你还挺抢手的，<笑>你是第一个来自非洲的黑人朋友。<笑>原来女孩喜极而泣是这个样子。香飘飘，非诚勿扰，即将播出，敬请关注。Watch more, come on, give me more. 欢迎来到江苏卫视《香飘飘奶茶》，非诚勿扰，有请主持人孟非。欢迎收看由奶茶领导者香飘飘奶茶冠名播出的大型生活服务类节目《非诚勿扰》。大家好，我是孟非，欢迎你们，欢迎各位来到现场。欢迎黄汉老师、金财神老师。在几期节目之前，说到我们节目的这个服务升级，呃，以前我们是在全国东西南北中五个城市面试，我们节目就推出的叫“爱情地图”，就是把我们升级到五十个城市，就是你说你在哪儿，我们去，跟那个什么肯德基、麦当劳的外卖差差不多，送到那边去。哎呀，这个项目启动之后，呃，反响很好，我们去了大连、沈阳、长春、呼和浩特、乌鲁木齐和太原。原来这几个城市呢，我们没有常设的报名点，现在我们已经把我们服务的这个触角触及到这些地方去了。你看，大家多好，不用再跑那么远了，我们就上你们那儿去。呃，到现场了之后，我们的同事回来说啊，盛况空前呐、啊，以前从来没有在这儿报过名，好多人一大早就来排队，都挤破头了。不光是啊，这些想上我们节目的朋友挤破头了，就是我们栏目组那些导演们，他们为了选他们想去的地方，也挤破头了。比如说，我们有一站要去乌鲁木齐，哎呀，那个栏目组开会抢啊，两个制片人都要去。最后我们那个王刚知道吧？哎，王刚说我也要去，我也不知道对乌鲁木齐的朋友是好事是坏事。可以不知道最后选了多少个嘉宾，可以做一个新疆的专场了，恐怕。我们我们前不久不是做过一次吗？到了伊犁那个地方，啊。总而言之啊，还要接下来要跟大家说的是，我们接下来还要去啊，本周本周哎、呃，在兰州面试，我们那个选到了兰州，接下来要去的地方是贵阳和昆明，所以呢，希望所有啊的朋友做好准备，报名上我们节目，我也非常希望在这个舞台上接待来自祖国四面八方的单身的朋友们，有请今晚二十四位美丽的单身女生。二十四位女生，欢迎你们，请亮灯。新上场的五号，大家好，我叫徐静蕾，今年二十六岁，我是一个大大咧咧、神神叨叨、毛毛躁躁的北京妞
呃，然后在我六岁的时候，我父亲就离家出走了，然后到现在都没有找到，也没有回家，呃，所以我是一个大叔控，希望能找到一个成熟稳重，然后呃，能像父亲一样照顾我的人。如果你符合这些要求的话，就来把我带回家吧，谢谢。欢迎。我前两年的节目当中还说这节目做时间长了，这个名字，这中国人那么多，重名的几率也大。五号，呃，你的前面一个五号叫曾子航，现在徐静蕾来了，不知道。我比他红。哎呀，这个你这就不厚道了。你说你这句话一说完，万一导演把这句话留了一播出。你让我们子航兄在家看了这期节目，情何以堪？这句话就留着吧。谢谢孟爷爷。欢迎你。我们在奖励规定是，男嘉宾第一轮亮相获得不少于二十二张亮相券，女嘉宾离开之后都将获得爱情还有旅游的机会。所有的女生做好准备，开始我们今天的节目。有请一号男嘉宾。大家好，我来自天津，三十三岁，我是张英南。大家好，张英南，欢迎你。这位是真爱网向我们推荐的男嘉宾。二十四位女生对张英南印象如何？请考虑。选择。师傅，男嘉宾你好，还不错，就是有有一个小小不满意的地方，就是我感觉个有点矮。身高，身高，好，看第一条辫子。大家好，我是张一楠，来自天津，三十三岁，现在呢和朋友一起合开了一家文化传播公司，任总裁的职务。在爱好上呢，我喜欢赛车，尤其喜欢拉力赛，喜欢驾驶时全神贯注的那一份激情和投入。我的人生呢，也经历了一些起起落落，从二十五岁开始创业呢，拼打了三四年的时间，也确实为自己的生活。创造了很大的条件。随着物质方面的改变呢，我发现，在那个阶段的我，精神方面的非常空虚的。我接触了赌博，从最起初的消遣和娱乐开始，慢慢的变成了沉迷，变成了厮杀。输到最后的阶段呢，一毛钱都没有。在那一刻，我感觉我的世界已经崩塌了，毁灭了。这样的状态持续了要一年多的时间。我有尝试过找工作。翻看报纸，找些信息。由于自己当时状态的问题，找的几份工作也都被拒绝。我觉得现在的我最大的特点就是坦诚。我可以面对我过去发生过的一切事情，不管过去是对的是错的，已经不重要了。我相信这一切也都将会成为我的人生经历。一年后我回来了，和哥们儿创办了现在的公司。我不敢说自己的人生有多勇敢。我只是想和所有人说，就算有一天你低迷了，你消沉了，你做错事情了，都不要紧，不要放弃自己，淡定从容，坦然面对每一次改变。一看就是有故事的男人那一种啊。男嘉宾，你现在是呃这里？黄老师，黄老师，<笑>你现在是怎么？总结你那一段，就是怎么会特别的沉迷于赌博呢？有的人会觉得这是这种人是有赌性。我我首先我觉得三四年的时间来的非常的顺利，没有任何的这过程当中是没有任何的曲折的，嗯，来的容易，啊，又恰巧在那个年龄，我觉得我有很大的膨胀感，因为我是一个呃工薪阶层的儿子，我的爸爸妈妈都是很普通的人。我觉得我自己在那个时候就是迷失的
，呃，交朋友也有一定关系。我一觉得应该提醒好多人，交朋友也是一个很重要的选择。我特别同意这个话，我觉得他对自己的那个总结还是挺到位的。年轻，就是少年得志，顺风顺水，一下在大概。二十七八岁就事业小有成就，有了第一桶金，有了社会地位。那个时候，时候旁边的人也有些人会盯上你，是吧？黄老师说话这个话特别像法制教育节目当中的，<笑>被一些坏人盯上了，<笑>然后把他带上了歧途。哎，你我我同意这样说。<笑>所以呢，通过男嘉宾的故事告诉我们，要远离那些社会上不三不四的人。<笑>关键还是在自己，对吧？他对自己的这个总结和反思，我觉得这是一个心智非常成熟的男人今天有的这种状态。你沉迷赌博的时候，呃，输到自己身无分文，你没有借债、嗯，嗯，把车还有心爱的相机，都都变卖了。我我是摄影发烧友，我有自己一个很好的设备，嗯，就卖车的时候没有这么痛苦，卖相机的时候很心酸。然后就还还赌赌赌债的，就这样。嗯十六号，哎，男嘉宾你好，这里我是挺佩服你的，因为呃，我们常说在爱情里面不是得到就是学到，那我想这个道理通，呃，它也通用于我们生活中。那您在事业上，我相信那一段低谷期，您从那个低谷期当中既得到了也学到了，所以后来有了更好的发展。所以我觉得这这才是最重要的，不管你经历了什么，关键是你的态度，你是否能够总结自己变得更好，所以我会支持你的。谢谢，谢谢。看看他的情感经历。我有三段感情经历，其中一段最深刻的是两年前结束的婚姻。我有个女儿，现在快三岁了。婚姻的结束也是跟赌博输掉一切造成的。在那个阶段，我觉得我没有未来，没有希望了，所以像。女儿的妈妈提出了离婚，我觉得她不应该再跟着我了。她还年轻，还漂亮，还有更多人生的选择。离婚后的我呢，把自己的人生摁下了停止键。可是女儿还在成长当中，这是我最挂念的。印象最深刻的是，女儿过生日时候。我想送他一个礼物，但是我没有钱买。我内心有一种巨大无比的负罪感，甚至到今天，这种东西也不曾消除。果果，老爸想和你说，老爸现在很好，工作和生活都很积极，也上《非诚勿扰》了。希望你在未来的成长当中，也能够。一样去坦然面对自己。老爸不希望你成为一个多厉害的人，只希望你能够快快乐乐的过好自己的每一天。今天在这个台上，如果让你再清晰的表达一下你当初选择离婚的那个理由，你最简单的表述是什么？呃，就是对人生没有任何的在在那个一点位上是没有任何期望了，我不想连累他。就是因为赌博造成的。对，你估计你要是不提离婚，你太太会跟你离婚吗？我不确定，不确定，我确定应该不会吧？是不确定还是应该不会吧？呃，当时他的反应是我们有有分居，大约四五个月的时间。嗯，他提出来的。我觉得都很痛苦。分居是谁提的？是他选择的。我我觉得没有必要再继续痛苦下去啊！对这个事儿，女嘉宾有什么看法？十九号，我想问一下男嘉宾，现在你的女儿和谁一起生活？是她妈妈还是你啊？是跟妈妈。啊，就是那你多久会看她一次呢？每周。每周都会看她一次。关心。那个男嘉宾你好，我在这儿大胆的换位思考一下，就是又回到那个您跟您前妻那个话题了哈。如果您跟您前妻分手，是因为您当时那个就是赌。我输掉了一切，然后你现在又回到正常生活，你已经没有以前那些过去束缚你的，你可以跟他们重修就好，重新的把这个家庭再组建起来。我如果是你的女儿的话，我是非常希望这样子的。这是一个很有建设性、很有创意的想法
，你有嗯关心啊，你这个问题啊，身边的朋友都有都有劝过我。我觉得我毁过他一次，伤害过他一次了，不能有第二次。那你试图争取过你前妻吗？让他回来？嗯，没有。我我觉得我不去打扰他的生活，是我对他最大的尊重。他现在再婚了吗？没有吧？不了解。彩春老师，我真的没有去窥探过。看一次女儿，你也不了解？怎么看女儿呢？那那还是奶奶奶奶奶给接过来。哦。奶奶接到家里来。哦。来看那下一条。迎难的为人真诚热情，是一个典型的居家型的巨蟹男。他对他的爱人特别的关心，而且非常的顾家。其实我觉得南哥是一个表面上看起来挺强的人，嗯，但是其实他的内心有很多柔软的地方。他是一个工作起来特别不要命的人，所以呢，他对生活呢，虽然抱着很大的热情，但是没有时间和精力去。完善自己的生活上的细节。然后我现在爆料一下吧，我觉得南哥的缺点实在是太多了，不一一其数就说，喝酒不行，每次聚餐的时候喝酒，没有喝两瓶就喝多了，然后唱歌还跑调。如果是说聚餐跟唱歌都在一块儿的话，又是一个麦霸，对我们来说实在是一种煎熬。当时我就想，你你。男嘉宾，这里你好，我刚才一直想说，因为我心，我看完你的片子之后，我心里面真的是跌宕起伏。可能我们人生就是这样，用用大把的时间去彷徨，然后用几个瞬间来让我们促使成长。也正是因为如此，我们在最低谷的时候才能认清楚，谁是真正担心我们的笨蛋，谁是真正形同陌路的混蛋。我希望你将来能够幸福，也希望你的女儿能够健康成长。只是因为我没办法接受这个。离异的，对，所以我一直听你到现在，谢谢。我还以为你终于要留灯了呢哈。<笑>最后一个问题，二十四号。你对我是什么印象呢？您的外形给我的传递的信息就是很干练，很知性。哦哦，谢谢。因为您是我今天见到的男嘉宾，跟我年龄差距最小的，所以我留灯了。如果您您几岁？四十，四十整。嗯，好，二十四号刘栋表明愿意跟你走。如果你愿意过去，大家从这儿离开；如果不愿意，表示感谢，你自己走。有多有有多久考虑时间？大家数十个数，<笑>来一块儿，十、九。今天能在我最喜欢的主持人的面前，还有这么多陌生人面前，然后去分享我的经历，去谈关于我的事情，我已经很满足了。虽然今天没有牵手女嘉宾，那二十四号女嘉宾唐慧琳你好，非常感谢你给我留灯。我觉得今天你给我留灯，对于我内心来说是一种力量，真的非常感谢你。但是呢，最后我放弃了，啊、呃，希望你能够去可以理解我。有请下一位男嘉宾。